கிழக்கிந்திய கம்பெனி இங்கே ஆட்சி அதிகாரத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு முன்னால் இந்திய பேரரசு என்பதான ஒரு சொல்லை நீங்கள் கேட்டது உண்டா வரலாற்று ஆவணம் என்பது நமக்கு கிடைக்க துவங்கியது இஸ்லாமியர் இந்தியாவை ஆட்சிக்கு ஆட்சி செய்ய துவங்கிய பிறகு தான் இவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற இஸ்லாமியருக்கு முந்தைய இந்தியாங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த இந்தியாவை ஏன் இந்து இந்தியான்னு பேரிட்டான்னு நமக்கு தெரியல யஜ்ஞ வாழ்க்கை ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதி நிறைய விஷ்ணு ஸ்மிருதி நிறைய ஸ்மிருதிகள் இருக்கு எந்த ஸ்மிருதியிலே இந்துங்கிற வார்த்தையை பார்க்க முடியாது உலகிலேயே அமைப்பு ரீதியான முதல் மதம் பௌத்தம் ஆனால் இந்த மதம் கடவுளை மறுக்கிற மதம் ஆனால் இன்று கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை மத துரோகி என்று அழைப்பார்கள் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்தியாவில் செல்வாக்குடன் இருந்த பௌத்தம் ஜேம்ஸ் மில் உருவாக்கிய இந்திய வரலாற்றில் காணாமல் போயிடுச்சு ஒரு பார்ப்பனம் அயப்பட்ட ஒரு சமுதாய அமைப்பு நெறி சமஸ்கிருதம் புரோஹிதம் இந்த பிராமணரை முதன்மைப்படுத்திய ஒரு ஆட்சி முறை இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு குப்தர் பேரரசை பொற்காலம்னு சொல்கிறாங்க மனித வரலாறே பத்தாயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே இருக்கு ராமன் வந்து பதிமூணு லட்சம் ஆண்டுக்கு முன்னாலும் அயோத்தியில் ஆண்டார்னு சொல்றத எப்படி வரலாறாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ வரலாற்றின் மீது மிகுந்த தாக்குதல்கள் உள்ளன இளைஞர்கள் உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் ஒரு பாரம்பரியமான சிந்தனையிலிருந்து கருத்து விடுதலை பெற வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது பிறர் சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதையே உங்களது அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற பணியை செய்பவராக நீங்கள் இருந்துவிடக் கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மறுமதிப்பீடு செய்து சொல்லப்பட்டவை உண்மையா அதன் உண்மையான பரிணாமம் தானா என்பதை பற்றி உங்களது அறிவை பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி தெரிந்து கொண்டு அதை விமர்சனம் செய்யவும் நிறைய குறை காணவும் அதை நீங்கள் மறு வடிவமைப்பு செய்யவும் கடமை பெற்றுள்ளீர்கள் ஒரு சிந்தனை சுதந்திரம் என்பதன் அடிப்படையில் தான் இங்கே நாம் கூடியிருக்கின்றோம் நம்மை அறியாமலேயே நாம் சிந்தனை அடிமைகளாக இருக்கின்றோம் வேண்டுமென்றே அடிமைகளாக இருக்கவில்லை ஆனால் இருக்கின்ற சூழலில் நம்ம நாம் ஒரு அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அடிமைத்தனம் என்றால் சொந்தமாக சிந்திக்கவும் செயல்படவும் முடியாத சூழல் என்று பொருள் சுய முடிவுகளை எடுக்க முடியாத சூழல் என்று பொருள் சுயமாக சிந்தித்தால் தானே சுய முடிவுகளை எடுக்க முடியும் சுயமாக சிந்திக்க முடியாத ஒரு நிலைமை நமது சமுதாயத்தில் இருக்கிறது அதற்கு அவர்கள் பெரும்பாலும் சொல்லுவது முன்னோர்கள் சொல்லுவது சரியாகத்தான் இருக்கும் தவறாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை முன்னோர்களோடு முரண்படாதீர்கள் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் முன்னோர்களோடு முரண்பட்டால் நீங்கள் ஒடுங்கீனமானவர்களாக கருதப்படுவீர்கள் இனியும் சொல்லப்போனால் அவர்கள் உங்களை அதிக பிரசங்கங்கள் என்று கூட சொல்லுவார்கள் மரபு மரபாக சொல்ல சொல்லி வரப்பட்டவற்றை நீங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த சமுதாயம் எதிர்பார்க்கிறது கல்வி தளத்தில் கூட அந்த நிலை நீடிக்கிறது கல்விக்கூடங்களில் கூட சுயமாக சிந்திக்க விடாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது இங்கே நாங்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றோம் நாங்கள் உங்களிடம் சொல்லுவது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்களும் விரும்புகின்றோம் எங்களை அறியாமலேயே உண்மை அல்லாத விஷயங்களை உங்களிடம் கூறிவிடக்கூடும் ஆகவே உங்களது அறிவை அதற்கு பயன்படுத்தி அது சரிதானா என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்ற சுதந்திரத்தை அந்த சூழலை உருவாக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் தான் நாம் இங்கே இன்று கூடியிருக்கின்றோம் ஆகவே இது இந்த நிகழ்வு என்பதை நான் சொல்லுவதையெல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் நான் உங்களிடம் எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் கேள்விகளும் விளக்கங்களும் தான் அந்த கேள்விகளும் விளக்கங்களும் இல்லாத ஒரு பேச்சு என்பது ஏறக்குறைய உங்கள் மீது திணிக்கப்படுகின்ற கருத்துக்களாகவே அமைந்துவிடும் எந்த கருத்தையும் திணிப்பதை நான் ஒப்புவதில்லை கருத்து என்பதே அவரவர்கள் சிந்தித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் 
எனக்கு தெரிந்தவற்றை நான் சரி என்று நினைக்கின்றவற்றை உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன் நீங்கள் அதற்கான வினாக்களையும் விளக்கங்களையும் கேளுங்கள் அது இருதரப்பு கருத்து பரிமாற்றமாக இந்த நிகழ்வை வைத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதற்கு நீங்கள் உடன்படுவீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் நிச்சயமாக உங்களிடமிருந்து கேள்விகளையும் விளக்கங்களையும் எதிர்பார்க்கலாம் அல்லவா எதிர்பார்க்கின்றேன் அதனால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க கேளுங்க நீங்கள் வந்து அதன் மேலே சந்தேகத்தையும் தோற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களையும் சொல்லுங்கள் முதலில் நமக்கு இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அந்த தலைப்பு என்பது இந்திய வரலாற்றியல் என்பது ஹிஸ்டரிக்கும் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபிக்கும் வித்தியாசம் புரியும் இல்லையா உங்களுக்கு வரலாறு என்பதற்கும் வரலாற்றியல் என்பதற்குமான வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா தெரியுமா வரலாற்றியல் என்பது வரலாறை எப்படி நாம் வடிவமைப்பு செய்கிறோம் என்பதை பற்றியது வரலாறுன்னு ஒரு பைபிள் மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை உங்கள்கிட்ட யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது வரலாறு படைக்கப்படுகின்றது பெரும்பாலும் வரலாறு ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றவர்களால் படைக்கப்படுகின்றது ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் வரலாறு படைக்கப்படுவது கிடையாது வரலாறு என்பது பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் யார் அதிகாரத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களது விருப்பு வெறுப்புகள் வரலாறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன அது சரிதானா என்ற கேள்வி எழுந்தால் நாம் சொல்ல வேண்டியது சரியல்ல என்பது அத்தகைய வரலாறு உண்மையான வரலாறாக இருக்க முடியாது ஆக வரலாற்றை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரலாற்றை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் இந்திய வரலாறு இந்தியாவில் முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட இந்திய வரலாறு எதுவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் இந்திய வரலாறு என்பதாக எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா எப்பொழுது எழுதப்பட்டது என்று தெரியுமா கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தில் எழுதப்படலாம் முதல்ல இந்தியா என்கிற அந்த வரையறை அடையாளம் கருத்தியல் என்பதுவே இரண்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது தான் நமக்கு நீங்கள் வரலாற்று புத்தகத்தில் கொடுக்குறதுல உங்களுக்கு மௌரிய பேரரசு குப்த பேரரசு குஷான பேரரசு அப்புறம் வந்து அடிமைவம்ச பேரரசு முகலாய பேரரசுலாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க கடைசியில் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய பேரரசு கொடுத்துருப்பாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனி இங்கே ஆட்சி அதிகாரத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு முன்னால் இந்திய பேரரசு என்பதான ஒரு சொல்லை நீங்கள் கேட்டது உண்டா வம்சங்களின் ஆட்சி தான் இந்திய பேரரசன் நமக்கு கிடையாது ஆனால் இந்தியாவின் வரலாறுன்னு இன்னைக்கு எழுதுகிற புத்தகங்களில் ஏறக்குறைய ஒரு வம்சங்களை குறிப்பிட்டுகின்றார்கள் அந்த வம்சங்கள் பெரும்பாலும் விந்திய மலைக்கு வடக்கே ஆண்டு வந்த வம்சங்கள் விந்திய மலைக்கு வடக்கே ஆண்டு வந்த வம்சங்கள் அப்படி என்றால் அது எப்படி இந்திய வரலாறாகும் நாம் இன்று இந்தியா என்று எடுத்துக்கொள்வது இமயமலைக்கும் குமரிக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை அந்த நிலப்பரப்பு முழுமையாக இல்லாத வரலாறு எப்படி இந்திய வரலாறாகும் ஆகவே அதில் ஒரு குறைபாடு உள்ளது நான் முதல்ல கேட்ட கேள்வி முதலாவது இந்திய வரலாறு என்ற புத்தகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் இந்தியாவுக்கு வரலாறு என்ற அறிவியலை கற்றுத்தந்தவர்கள் மேலே நாட்டினர் வரலாறு என்பது சயின்டிஃபிக் ஹிஸ்டரி அறிவியல் வரலாறு புராணம் கிடையாது சுயபுராணம் கிடையாது உலாக்கள் கிடையாது குலோத்துங்க சோழன் உலா விக்ரம சோழன் உலா இதெல்லாம் வரலாறு கிடையாது கல்கணன் எழுதிய வரலாறு கூட ராஜ தரங்கனை கூட காஷ்மீர பகுதி அரச பரம்பரையை பற்றி எழுதிய நூலே தவிர அது ஒரு முழுமையான வரலாறு அல்ல மற்றபடி நீங்கள் இப்போ தனிப்பட்ட மன்னர்களை பற்றி புகழ்வாக அவரது அரசவை புலவர்கள் எழுதுவது உண்டு ஹர்ஷவர்தனை பற்றி பானபட்டன் எழுதிய புத்தகம் இதெல்லாம் தனி மனிதனை துதிப்பாடுவது 
விக்ரமாங்க தேவ சரிதம் ஆறாவது விக்ரமாதித்தினை பற்றிய அந்த வ ஒரு புகழுரை இப்படியெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வரலாறு கிடையாது புகழுரை புலவர்கள் வந்து அவருடைய கை வந்த கலை யார் ஆற்றில் இருக்காங்களோ அவங்கள துதி பாடி அதுக்கான சில அனுபவங்களை எடுத்துக்கிறது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்குது மற்ற நாடுகள்லாம் இருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் தான் அறிவியல் பூர்வமான வரலாறு என்பதை முதன் முதலாக இந்தியாவுக்கு கற்றுத்தந்தவர்கள் இதன் துவக்கம் எங்கே ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இங்கே ஆசியவியல் கழகம் என்பதாக ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர் சிறந்த ஒரு அறிவாளி கல்வியாளர் வரலாற்று அறிஞர் பல மொழி வித்தகர் பல மொழி வித்தகரை ஆங்கிலத்தில் அடைப்பது பாலிகிளாட் பல மொழி தெரிஞ்சவங்க அறிஞர்களை பாலிகிளாட்னு நினைப்பாங்க அவர் ஒரு பாலிகிளாட் அவருக்கு ஆங்கிலம் பல ஐரோப்பிய மொழிகள் தெரியும் ஜெர்மனி ஆங்க ஆங்கிலம் உட்பட அதை தவிர பாரசீகம் தெரியும் அரேபிய மொழி தெரியும் இங்கே வந்த பிறகு அவர் சம்ஸ்கிருதத்தை கற்றுக்கொண்டார் ஓரளவுக்கு சீன மொழியை கூட கற்றுக்கொண்டார் பாலிகிளாட் அப்போ அவர் இங்கே ஆட்சிக்கு வர்றார் எப்போ வர்றாரு இந்த இந்திய ஒழுங்குமுறை சட்டம் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் இங்கே வர்றார் ஒரு முறையான ஆட்சி என்பது ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஆங்கில பாராளுமன்றம் அங்கே இருந்த அறிஞர்களையும் இங்கே அனுப்ப ஆரம்பித்தது நீதிபதியாக வருகின்றார் சுப்ரீம் கோர்ட் கல்கத்தாவில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் அதில் நீதிபதியாக அவர் பதவியிருக்க வர்றார் வர்றவருக்கு இந்த ஒரு இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் இந்தியவியலின் மீது ஆர்வம் அடிப்படை என்னவென்றால் நாம் வந்திருக்கின்ற நாடு ஒரு புதிய நாடு ஆங்கில மொழிக்கு தொடர்பில்லாத நாடு இங்கே ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்றால் இந்த மக்களை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பண்பாட்டை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அங்கே பிறக்கிறது இந்த ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு அமைப்பை உருவாக்குகின்றார் ஆசியவியல் கழகம் ஆசியாவை பற்றிய செய்திகள் என்பதாக இருந்தாலும் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்திய அந்த வரலாற்றை பற்றிய தொகுப்பிரெல்லாம் எடுக்கிறார் நல்ல நோக்கம் ஆனால் அதில் ஏற்பட்ட முதல் தவறு என்னவென்றால் அவர் யாரை நம்பி இந்த பணியில் ஈடுபட்டார் ஆனால் வரலாறை வந்து கற்பனை கனவு கண்டு வரலாறு எழுத முடியாது கடவுள் கனவில் வந்து இதுதான் வரலாறுச்சு அப்படி யாரும் எழுதுறது கிடையாது வரலாற்றுக்கு ஆதாரம் தேவை அப்போ அவர் அவருக்கு கீழ் பணி புரிந்தவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்திய வரலாற்று ஆவணங்களை ஆவணங்களை ஆங்கில மொழிக்கு மொழியாக்கம் செய்கிறார் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்கிறார் கொடுத்தவர்கள் யார் அவரிடம் பணி புரிந்த இந்த ரெவன்யூ அஃபிஷியல்ஸ் பங்கு இல்லையா அவ வரி வசூல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இவங்களுக்கு உதவி உள்ளூர் மக்கள் செல்வாக்கு பிரிவினர் அவர்கள் பெரும்பாலும் பிராமணர்கள் அவர்களை நம்பி இந்தியாவை பற்றி புரிந்து கொள்ள அவர்கள் விரும்பினார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் தந்த ஆவணங்கள் அனைத்துமே சமஸ்கிருத ஆவணங்கள் அவர்களுக்கு பிடித்தமானது சமஸ்கிருத ஆவணங்கள் வேதம் முதல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டவராக வில்லியம் ஜோன்ஸ் இருக்கிறார் இதில் என்ன தவறு சமஸ்கிருதம் என்றுமே இந்தியாவில் மக்கள் மொழியாக இருந்தது கிடையாது மக்கள் மொழியாக இல்லாத சமஸ்கிருதத்தின் மூலம் எப்படி மக்களது வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதில் சமஸ்கிருத மொழின்னு சொல்லும் போது அதில் இரண்டு பகுதி உண்டு கிளாசிக்கல் சான்ஸ்கிரிட் செம்மொழி சம்ஸ்கிருதம் என்று செம்மொழி அதனுடைய முதன் மொழி இந்த செம்மொழினா அதற்கு இலக்கியங்கள் பல துறை இலக்கியங்கள் தேவைப்படுகின்றன அப்படிப்பட்ட இலக்கியங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்தது குப்தர் காலத்திலிருந்து தான் வந்தது அதற்கு முன்னால் இருந்த இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் சம இலக்கியங்கள் அந்த மொழியினடையை மொழியை வேத மொழி என்று குறிப்பிடுவார்கள் அது செம்மொழி சமஸ்கிருத செம்மொழி அல்ல இப்போ ரிக்வேதமோ யஜுர்வேதமோ சாமவேதமோ அதர்வண வேதமோ ஸ்மிருதிகளோ உபனிஷத்துக்களோ எழுதப்பட்ட அந்த சமஸ்கிருதம் என்பது இந்த செம்மொழி சமஸ்கிருதம் அல்ல 
அது வேறு ஒரு வகை சம்ஸ்கிருதம் இந்த சம்ஸ்கிருதம் ஆட்சியில் அல்லது சமயத்தில் தலைமை வகித்தவர்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட மொழி சமஸ்கிருதம் என்ற சொல்லே பின்னர் பயன்படுத்தப்பட்டது வேதத்தில் சமஸ்கிருதம் என்ற சொல் கிடையாது சமஸ்கிருதம் என்ற சொல் பின்னால் பயன்படுத்தப்பட்டது சமஸ்கிருதம் என்றால் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று என்று பொருள் சமஸ்கிருதம் கிருதம் என்றால் மொழி எடுத்து மொழி அந்த கிருதம் வாங்க சமஸ்கிருதம் என்றால் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழி அந்த செம்மைப்படுத்தப்பட்ட மொழி குப்தர் காலத்திலிருந்து தான் வருகிறது கிபி நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து துவங்குகிறது அதற்கு முன்னர் இருந்த மொழி என்ன அப்போ சமஸ்கிருதம் அல்ல வேத மொழி என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த எந்த மொழியை சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்தவில்லை வணிகத்திற்கு பயன்படுத்தவில்லை விவசாயிகள் பயன்படுத்தவில்லை அறிவாளிகள் பயன்படுத்தவில்லை சமஸ்கிருதம் அல்லாத மக்கள் மொழி ஒன்று இங்கே இருந்திருக்கிறது இங்கே என்று நான் சொல்வது தென்னிந்தியாவில் அல்ல எங்கு வேதம் இருந்ததோ அந்த பகுதியில் வட இந்தியாவில் அந்த மொழிக்கு என்ன பெயர் என்றால் இயல்பான இயற்கையான மொழி என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் பிராகிருதம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் பிராகிருதம் என்றால் இயற்கையாக தோன்றிய மொழி என்று பொருள் பிராகிருதம் பிரகிருதி என்றால் இயற்கை என்று பொருள் இயற்கையாக தோன்றிய மொழி பிராகிருதம் ஆக அந்த மக்கள் மொழி பிராகிருத மொழி இங்கே மக்களிடையே பயன்பட்டு வந்தது ஆகவே சமஸ்கிருதம் என்பது மக்கள் மொழி அல்ல ஆதி மொழி அல்ல அது ஒரு சாராரின் அவர்களது நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் இனியும் சொல்லப்போனால் அந்த வேத இலக்கியம் என்பது புரோகிதர்களின் நலன்களை புரோகிதர்களது விருப்பங்கள் அல்லது வேண்டுதல்கள் அவற்றால் உருவானது வரலாற்று புத்தகங்கள் அல்ல பிராகிருதத்தில் இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த பிராகிருதத்தை ஆங்கிலேயருக்கு யாரும் தரவில்லை கொடுத்ததெல்லாம் வந்து மனுஸ்மிருதின்னு கொடுத்தாங்க இதுதான் இந்திய மக்களது சமூக அவியல் ஒடுங்கமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்து கோடு இந்து சட்டம் என்று வந்த பொழுது அந்த மனுஸ்மிருதியை ஏற்று அதை இந்து கோடு என்று தான் மாற்றினார்கள் இந்தியாவின் பெரும்பாலான இடங்களில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆனாலும் அது அப்படி ஆயிற்று வரலாற்று பிடை என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி இந்த சமஸ்கிருதம் சார்பாகவே இந்திய வரலாறு துவங்கப்பட்டது அதன் விளைவாக நமக்கு தரப்பட்டுள்ள வரலாறு வேதத்திலிருந்து தொடங்கி வேதத்தின் நீழ்ச்சியாகவும் பரவலாகவும் தரப்படுகிறது வேத நாகரிகம் என்பதாக ஒன்று அவர்கள் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அந்த வேத நாகரிகத்தின் வளர்ச்சியை விரிவை இந்திய வரலாறு என்று மாற்றியிருக்கின்றார்கள் இது முடுக்க முடுக்க ஒரு குறைபாடான வரலாற்று இயல் அப்போ இந்த வரலாறு இந்த அடிப்படையில் வரலாற்று புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டன ஏன் எழுதினார்கள் இங்கே வருகின்ற ஆங்கிலேய குமாஸ்தாக்களுக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் இந்தியாவை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த புத்தகத்தை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் அதை எழுதியவர் யார் ஜேம்ஸ் மில் ஜேம்ஸ் மில் என்ற கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் அவர் தான் வந்து இந்தியாவின் வரலாற்றை முதன் முதலாக எழுதுகின்றார் அது வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு தான் முதன் முதலாக இந்திய இந்திய வர பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இண்டியா என்பதாக மூன்று அத்தியாயங்கள் மூன்று பிரிவுகளை கொண்ட நூல் எழுதப்படுகின்றது முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் ஆதி வரலாறு எழுதப்பட்டது இப்போ அதில் மூன்று பகுதி எப்படி பிரிக்கிறாங்க ஆன்ஷியன் இண்டியா தொன்மை இண்டிய இந்தியா அதை அவர்கள் எவ்வாறு குறிப்பிட்டார்கள் ஹிந்து இந்தியா என்பதாக குறிப்பிட்டார்கள் ஹிந்து இந்தி இந்தியா என்பதாக குறிப்பிட்டார்கள் இடைக்கால இந்தியா மிடீவல் இந்தியா அதை முஸ்லீம் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டார்கள் தற்கால இந்தியா என்று அவர்கள் காலத்தில் எழுதிய இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் இந்தியா என்று குறிப்பிட்டார்கள் கிறிஸ்டின் இந்தியான்னு குறிப்பிடலை முதல்ல ஹிந்துன்னாங்க அப்புறம் முஸ்லீம்னாங்க அதுக்கப்புறம் முதல்ல பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு குறிப்பிடுறாங்க பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தில் வந்துடுச்சு இவ்வாறு ஒருதலை பட்சமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்திய வரலாற்றில் அந்த வரலாற்று புத்தகத்தில் பௌத்தம் கிடையாது ஜைனம் கிடையாது இனி சொல்ல தமிழ் போன்ற திராவிட இந்தியா கிடையாது 
ப்ராகிருத இந்தியாவும் கிடையாது அங்கே வடக்கே அந்த சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்திய ப்ராகிருதம் அதன் அடிப்படையிலான எந்த வரலாறும் அங்கே கிடையாது நமக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த வரலாற்று ஆவணங்களை உருவாக்க நாம் விரும்பாதவங்க நம்ம புராணங்களை எழுதுவோம் மகாபாரதம் ராமாயணத்தை எழுதுவோம் ஸ்மிருதிகள் எழுதுவோம் தவிர வரலாறு எழுத மாட்டோம் அதனால் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறோம் ராமாயணத்தை வரலாறுன்னு எடுத்துக்கங்கிறாங்க மகாபாரதத்தை வரலாறுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் அவையெல்லாம் வரலாறு அல்ல அந்த வரலாற்று உணர்வு கிடையாது வரலாற்று ஆவணம் என்பது நமக்கு கிடைக்க துவங்கியது இஸ்லாமியர் இந்தியாவை ஆட்சிக்கு ஆட்சி செய்ய துவங்கிய பிறகுதான் இஸ்லாமியர் இந்தியாவை ஆட்சி செய்ய துவங்கிய பிறகுதான் வரலாற்றுக்கான ஆவணங்கள் முறையாக உருவாக்கப்பட்டன இஸ்லாமியர்கள்கிட்ட என்ன ஒரு பழக்கம்னா அவர்கள் நாள்தோறும் நடக்கின்ற நிகழ்வுகளை பட்டியலிட்டு பதிவு செய்வார்கள் அதை வரலாறு நம்ம சொல்லுறதில்லை கிரானிக்கிள் அப்படிம்பாங்க கிரானிக்கிள்னா நிகழ்வு பட்டியல் நடத்தும் அந்த பட்டியலே வரலாறு ஆகாது இன்றைக்கு இது நடந்தது இவ்வாறு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை பற்றி தொகுத்துட்டே வருவாங்க நிகழ்வு பட்டியல் நிகழ்வு பட்டியல் வரலாறு அல்ல அதற்கு ஆங்கிலத்தில் உள்ள பெயர் கிரானிக்கிள் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய மன்னர் அவையிலும் ஒரு கிரானிக்கிளர் இருப்பாங்க நிகழ்வுளை தொகுத்து எழுத வேண்டிய ஒரு நபர் இருப்பார் அவர் அவ்வப்போது நடக்கின்ற செய்திகளை தொகுத்து எழுதுவார் அந்த ஆவணங்கள் பெரும்பாலும் அராபிய மொழியிலோ பாரசீக மொழியிலோ இருக்கும் அவை இன்றும் இருக்கின்றன அதனை வைத்துக் கொண்டு நாம் இஸ்லாமியர் காலத்து வரலாற்றை ஓரளவுக்கு எழுத முடியும் அதற்கு முன்னால் அப்படி வரலாற்று ஆவணங்களை கிரானிக்க நிகழ்வு தொகுப்புகளை எடுக்கின்ற பழக்கம் இஸ்லாமியருக்கு முந்தைய இந்தியாவில் கிடையாது அதனால் ஆவணத்தின் அடிப்படையில் வரலாறு என்றால் இஸ்லாமியர் வருகைக்கு பிறகுதான் அது இந்தியாவில் சாத்தியமாயிற்று ஆங்கிலேயர்கள் அதை பரவலாக பண்ண முகலாயர் ஆட்சியை கூட என்ன சொல்லுவாங்க காகசிராஜ் அப்படிம்பாங்க காகித அரசும்பாங்க எல்லாவற்றையும் இவங்க ஆவணப்படுத்துவாங்க காகசிராஜ் முகல் என் பெயர் எப்படி சொன்னாங்க இட் வாஸ் இ காகசிராஜ் காகிதம்னா பத்து பேப்பர் காகிதம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய பாரசீக மூலம்தான் காகசுங்கிறது அந்த காகல் தான் பின்னால் நம்ம காகிதம் அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் அந்த காகிதத்தின் மூலமாக ஆவணங்களை தொகுக்கின்ற பழக்கம் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் முகலாய அரசை காகித அரசு என்று சொல்லுவார்கள் பேப்பர் டைகர் மாதிரி கிடையாது அது காகித பொருள்னு சொல்லப்படி எடுத்துக்கூடாது நமக்கு செய்தி இருக்கிறது ஆவணம் இருக்கிறது அவற்றை தந்த அரசு இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா இவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற இஸ்லாமியருக்கு முந்தைய இந்தியாங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த இந்தியாவை ஏன் இந்து இந்தியான்னு பெயரிட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியல ஏனென்றால் இந்து என்ற வார்த்தை அப்பொழுது இந்திய இலக்கியத்தில் கிடையாது இந்து என்ற வார்த்தை இந்திய இலக்கியங்களில் கிடையாது அது சம்ஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் சரிதான் பிற மொழிகளாக இருந்தாலும் சரிதான் இந்து என்ற சொல் கிடையாது இந்து என்பது பாரசீகரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒன்று இந்துங்கிற வார்த்தையை முதல்ல கொண்டு வந்தவங்க யார் பாரசீகர் எப்படி அதை உருவாக்கினாங்க சிந்து பகுதியில் ஆண்ட மக்களை குறிப்பிடுறதுக்கு ரிக்வேதத்தில் சிந்து பகுதி எப்படி சொல்லுவாங்க சப்த சிந்தவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்த சிந்தவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சப்த சிந்தவத்தை பாரசீகத்தில் அப்த ஹிந்தவான்னு மாற்றினாங்க அப்த ஹிந்தவா அந்த எஸ்ஸை மாற்றிட்டு எச்ச போடுவாங்க அப்த ஹிந்தவா அந்த ஹிந்தவா தான் ஹிந்து ஆச்சு அப்போ அவர்கள் இந்து என்று குறிப்பிட்டது சிந்து வெளி பகுதியை டெரிட்டரி நாட் எ ரிலிஜன் ஒரு சமயம் அல்ல ஒரு பண்பாட்டை கூட குறிப்பிடவில்லை ஒரு பகுதி மக்களை குறிப்பிட்டார்கள் அப்படி தான் அது பாரசீகத்தில் கிடைக்கிது சமஸ்கிருத இந்துங்கிற வார்த்தை கிடையாது அப்போ இல் இந்து என்ற அந்த ஒரு பண்பாடோ அல்லது மதமோ இல்லாத ஒரு காலத்தை இந்து இந்தியா என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு குறிப்பிட வைத்தவர்கள் யார் ஏன் குறிப்பிட்டார்கள் அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் ஏன்னா இந்துங்கிற வார்த்தையை 
நிர்வாகத்துக்கு பயன்படுத்தின முதல் அரசு முகமது பின் காசிம் என்கிற முதலாவது இஸ்லாமிய அரசு முகமது பின் காசிம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவுக்கு படையெடுத்து வந்த முதலாவது இஸ்லாமிய படைத்தலைவர் முகமது பின் காசிம் எழுநூற்றி பன்னெண்டு பதிமூணுலேயும் இங்கே வந்து படையெடுத்து வர்றார் ஈராக்கிய மன்னர் அது கட்டளையின் பேரில் இங்கே படையெடுத்து வருகின்றார் ஈராக்கிய கவர்னர் அவருடைய கட்டளையின் பேரில் அவர் படையெடுத்து வந்து இங்கே இந்த சிந்து பகுதியை கைப்பற்றார் தாஹிருங்கிற மன்னன் பிராமணாபாத்ங்கிற இடத்துலேருந்து ஆட்சி செய்கிறான் சிந்து இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கு அந்த பகுதியை படையெடுத்து வந்து மிக எளிதாக கைப்பற்றி விடுகின்றான் அந்த கைப்பற்றி விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பகுதியை நிரந்தரமாக ஆள்றதுன்னு முடிவு பண்ணுறான் நிரந்தரமாக ஆள்ற சமயத்தில் ஆட்சிக்கு ஒரு அடிப்படை தேவை அதுக்கு முன்னால் நமக்கு இருந்த ஸ்மிருதிகள் அடிப்படையில் அரசர்கள் ஆண்டார்கள் அல்லது புத்த தர்மத்தின் அடிப்படையில் அசோகர் ஆண்டார் ஆழ்வதற்கு ஒரு அடிப்படை தேவை இவர்கள் ஆழ்வதற்கு அந்த குரானை கிளிபர்சஸ் தேவை குரான் அடிவில் ஷாரியாத் அந்த அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்த முடிவு செய்தார் அந்த ஆட்சி நடத்த முடிவு செய்கின்ற பொழுது அந்த குரான் சட்டங்களின்படி மக்களுக்கு அரசன் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் மக்களை பாதுகாப்பது அரசன் பொறுப்பு அந்த அரசன் பாதுகாப்பு அளிக்கின்ற பொழுது அதற்கு கைமாறாக ஆளப்படுகின்ற மக்கள் அவனுக்கு ஒரு வரி செலுத்த வேண்டும் அந்த வரி போல் டாக்ஸ்னு உங்கள் புத்தகத்தில் போட்ட தலை வரி ஒன்று எழுதிப்பார்கள் அந்த வரியை கொடுத்து விட்டால் வரி செலுத்திய மக்களை காப்பதற்கு இந்த அரசன் கடமைப்பட்டவன் ஆவான் இந்த குரான் படி நம்பிக்கையாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆட்சியாளனுக்கு உண்டு நம்பிக்கையாளன் என்றால் அவர்கள் ஒரு கடவுள் ஒரு புனித புத்தகம் ஒரு அமைப்பு இவற்றை நம்புபவர்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் அப்போ அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு கடவுள் வர்றார் ஒரு புனித புத்தகம் வருது அதன் அடிப்படையில் ஒரு பண்பாட்டு அமைப்பு வருது அப்போ இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற அந்த ஒரே கடவுள் அல்ல புனித புத்தகம் குரான் பண்பாட்டு அமைப்பு ஷாரியாத் இதை செய்வதற்கு மன்னன் கடமைப்பட்டிருக்கின்றான் அதே குரானில் என்ன சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்களை மட்டுமே பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது அதன் பொருள் அல்ல முஸ்லீம்களை தவிர மற்றவங்களை பாதுகாக்க கூடாதுன்னு குரான் சொல்லலை அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லுகிறது வேறு வடிவில் இறை நம்பிக்கை உடையவர்களையும் பாதுகாக்கலாம் வேறு வடிவில் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரை தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஒன்று யூதர்கள் மற்றொரு பிரிவு கிறிஸ்துவர்கள் இவர்களும் ஒரே கடவுளை நம்புகின்றார்கள் யகோவா நம்புகின்றார்கள் அவர்களுக்கு புனித புத்தகம் தோரான்னு சொல்கிற அந்த படைய ஏற்பாடு புத்தகங்கள்லாம் யூதர்களுக்கு இருக்குது கிறிஸ்துவர்களுக்கு பைபிள் இருக்குது புனித புத்தகம் பண்பாட்டு அமைப்புக்கு சர்ச்சு உண்டு அவங்களுக்கு வேறு சினோகாங்கிற அமைப்பு உண்டு ஆக இவர்களும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இவர்களையும் பாதுகாக்கலாம் அவர்கள் கொடுக்கின்ற வரியின் பெயர் ஜிசியா அவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் யூதர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக மன்னனுக்கு செலுத்துகின்ற வரியின் பெயர் ஜிசியா அப்போ இந்த முகுதன் காசம் இந்தியாவுக்கு வந்த அப்புறம் எப்படி ஆட்சி நடத்துறது எந்த அடிப்படையில் நடத்தின குழப்பம் வந்தது ஏனால் இங்கே இருந்த மக்கள் யூதர்கள் கிடையாது கிறிஸ்துவர்கள் கிடையாது இஸ்லாமியர் வெகு சிலர் அவனோட வந்தவங்க மட்டும்தான் இஸ்லாமியர் வேறு சிலர் ஏற்கனவே இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களாம் எண்ணிக்கையில் ஒரு விடுக்காடு கூட கிடையாது தொண்ணூற்றி ஐந்து விடுக்காடு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு மறுக்க முடியுமா அவர்கள் ஒரே கடவுள் ஒரே வேத புத்தகம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் இந்த தொன்னூற்றி ஐந்து விடுக்காடு குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பை மறுக்க முடியுமா இவன் விவாதித்தான் தனது மேலதேரியான ஈரா கவர்னருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினான் இறுதியாக இந்த முதன் காசம் சொல்லுகின்றான் இந்த மக்கள் ஒரே தெய்வத்தை வழிபடாமல் இருக்கலாம் ஒரு வேத புத்தகத்தை கொள்ளாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் இறை நம்பிக்கையாளர்களாகவும் இறை சடங்கு செய்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கும் ஜிசியாவை விஸ்தரிக்கின்றேன் என்று சொல்லுகின்றான் அவ்வாறு தான் அங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கே ஆட்சி 
அப்போ அந்த மக்களை இஸ்லாம் அல்லாத கிறிஸ்துவர் அல்லாத யூதர் அல்லாத சிந்து வெளிப்பகுதி மக்களை அவர் இந்து என்று குறிப்பிட்டார் இந்து பகுதி மக்கள் இந்து என்று குறிப்பிட்டார் ஒரு பொது பெயர் அதான் முதல்ல வந்து இந்துங்கிற வார்த்தையை அரசியல் நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்திய காலம் இதை ஆங்கிலேயர்கள் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்து கோடுன்னு இவங்க சொன்ன அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இந்து கோடு நம்ம கொடுத்த மனுஸ்மிருதி எந்த ஸ்மிருதிக்கும் இந்துங்கிற வார்த்தை கிடையாது யஜ்ஞ வாழ்க்கை ஸ்மிருதி நாரந்த ஸ்மிருதி நிறைய விஷ்ணு ஸ்மிருதி நிறைய ஸ்மிருதிகள் இருக்கு எந்த ஸ்மிருதியிலே இந்துங்கிற வார்த்தையை பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த மனுஸ்மிருதியை கொடுத்து இதுதான் இந்து சட்டம் சிவில் சட்டம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அதை ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் இந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றணும்னா அந்த சமஸ்கிருத ஸ்மிருதியை தெரிஞ்ச வந்தால் நீதிபதியாக இருக்கணும் ஆகவே அன்று இந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றியவர்கள் பிராமணர்கள் என்று நீதிபதிகள் மட்டுமே இஸ்லாமிய கூட அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இருக்கு அரேபிய மொழியில் இருக்கிறது இருக்கு ஈஸ் முஸ்லீம்கள் வந்தாங்கன்னா அதை கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்துன்னு வரதுல எல்லாருக்கும் பொருந்துகின்ற சட்டம் அல்ல என்பதை ஆங்கிலேயர்கள் அறியவில்லை இப்படியாக துவங்கிய ஒரு குறைபாடான இந்திய அடையாளம் இந்திய வரலாறு அதைத்தான் நாம் வந்து இன்றைக்கி வாங்கிட்ருக்கோம் ஜேம்ஸ் மில்லு என்றைக்குமே இந்தியாவுக்கு வந்தது கிடையாது இந்தியாவுக்கு வராமல் கிழக்கிந்திய கம்பெனி கொடுத்த ஆவணங்கள் அந்த ஆவணங்கள் பிராமணர்களால் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அவ அதை வைத்து கொண்டு இஸ்லாமியர் கொடுத்த ஆவணங்களை வைத்து கொண்டு ஒரு வரலாற்றை படைத்தார் இந்திய வரலாறு மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து படை இப்படி தான் இந்தியாவில் முதல்ல தொடங்கிச்சு நாம் இப்போது அதில் சொல்ல வேண்டிய குறைபாடுன்னு பார்க்குறதுல இந்தியாவில் பௌத்தம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் வந்துடுச்சு புத்தர் ஆறாம் நூற்றாண்டு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு பௌத்த சங்கம் அதான் அமைப்பு சங்கம் ஆறாம் நூற்றாண்டிலே உருவாயிடுச்சு ஐந்தாம் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் பௌத்தத்தை பெரும்பாலான கங்கை வெளி மன்னர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கங்கை சமவெளி மன்னர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் உச்சகட்டம் தான் அசோகர் பௌத்தத்தை ஏற்றது அமைப்பு ரீதியாக முதலாவது மதம் என்பது பௌத்தம் அது மட்டுமல்ல உலகிலேயே அமைப்பு ரீதியான முதல் மதம் பௌத்தம் ஆனால் இந்த மதம் கடவுளை மறுக்கிற மதம் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாத மதம் தான் முதல் மதம் ஆனால் இன்று கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை மத துரோகி என்று அழைப்பார்கள் முதலில் தோன்றிய மதம் கடவுள் மறுப்பு மதம் அந்த பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மன்னர்கள் தான் அசோகன் போன்றவர்கள் ஒரு சிலர் ஜைன மதத்தை ஏற்றார்கள் ஹர்ஷன் காலம் வரையில் ஏறக்குறைய எட்டு கிபி எட்டாம் நூறு ஏழாம் நூற்றாண்டு வரையில் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள் வட இந்திய பகுதியை ஆட்சி செலுத்தியவர்கள் பௌத்த மன்னர்கள் இந்தியாவது இந்தியாவில் காணப்பட்ட முதலாவது அந்த சிற்பங்கள் சிலைகள் கட்டிடங்கள் பௌத்த கலையை சார்ந்தவை அசோகனது அந்த தூண் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்தூபிகள் விகாரங்கள் ஸ்தூபி என்றால் நினைவு சின்னம் விகாரம் என்றால் வாழ்விடம் துறவிகள் வாழ்விடம் சைத்தியம் என்றால் அவர்கள் தியானம் செய்கின்ற இடம் இவையெல்லாம் அசோகன் காலத்திலிருந்து இங்கே இருக்கின்றன அசோகன் எண்பத்தி நான்காயிரம் ஸ்தூபிகளை நிறுவினான் என்று ஒரு பௌத்த மரபு சொல்லுகின்றது நினைவு சின்னங்கள் எல்லாம் பௌத்த சின்னங்கள் அஜந்தா எல்லோரா போன்ற க அந்த குகை சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் எல்லாம் பௌத்த துறவிகளால் உருவாக்கப்பட்டவை இங்கே இருந்து சித்தன்னவாசல் சமணர்களுக்குரியது ஜைனர்களுக்குரியது இது இந்தியாவிற்கு அப்பாலும் சென்று இலங்கையிலும் பௌத்த சிற்பங்கள் கோவில்கள் உருவாக்கப்பட்டன இந்தியாவையும் கடந்து இருந்த பௌத்தம் பௌத்தனாக இருந்த கால காரணத்தினாலேயே பௌத்த மதத்தை ஆதரித்த காரணத்தினாலேயே ஹர்ஷனை கொல்வதற்கு இரண்டு முயற்சிகள் நடந்தன பிரயாகுங்கிற அந்த இடத்துல நடந்த இந்த ஒரு சமய மாநாட்டிலும் கன்னூசியில் நடந்த மாநாட்டிலும் ஹர்ஷனையும் யுவாங் சுவாங்கையும் கொல்லுவதற்கு சதிகள் ஏற்பட்டன அவர்கள் இருந்த கூடாரங்கள் தீயிடப்பட்டன தப்பி மன்னர்கள் தப்பித்துக் கொண்டார்கள் தீயிட்டவர்கள் பிடிக்கப்பட்டார்கள் தீயிட்டவர்கள் பிராமணர்கள் 
ஆனால் அப்பொழுது பிராமணர்களை கொல்ல வேண்டாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு சிறச்சேதம் வேண்டாம் நாடு கடத்தினால் போதும் என்று நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் ஹர்ஷன் காலம் முடிய இங்கே இரு செல்வாக்குடன் இருந்த அமைப்பு பௌத்த அமைப்பு கலை பண்பாடு அனைத்துமே பௌத்தர்களுடைய உரியது உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் பௌத்த இலக்கியங்கள் முதலாவது கல்வெட்டுக்கள் பிராகிருத மொழியில் தான் கல்வெட்டுகள் வந்தன பெரும்பாலும் பௌத்தர்களாலும் சமணர்களாலும் அந்த கல்வெட்டுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன சமஸ்கிருதம் முதலாவது கல்வெட்டு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு ருத்ரதாம் என்கிற அந்த மன்னன் அசோகன் கட்டிய அந்த தூணில் கிர்னாரில் இருக்கிற தூணில் இவன் சமஸ்கிருதத்தில் ரெண்டு வரியை புரிச்சான் அதான் முதலாவது சமஸ்கிருதம் அதற்கு முன்னால் உருவான அனைத்துமே பிராகிருத மொழியில் உருவாக்கப்பட்டவை ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்தியாவில் செல்வாக்குடன் இருந்த பௌத்தம் ஜேம்ஸ் மில் உருவாக்கிய இந்திய வரலாற்றில் காணாமல் போயிடுச்சு அதில் காணும் வேதம்னா ரிக்வேதம்னா அது வந்து சிந்து வெளியில் மட்டும்தான் இருக்கு முப்பத்தி மூன்று நதிகளை அந்த ரிக்வேதம் குறிப்பிடுது அந்த முப்பத்தி மூன்று நதிகளில் யமுனையும் கங்கையும் மட்டும்தான் அந்த பஞ்சாபுக்கு சிந்து வெளிக்கு அப்பால் இருக்கு அந்த இரண்டு நதிகளும் கூட ஒரே ஒரு முறை தான் குறிப்பிடப்படுகின்றன மற்றபடி இல்லை அவங்களுக்கு முக்கியமான நதி இல்லை கங்கை எண்ணெய்க்கு அவர்கள் இருந்த பகுதி வடமேற்கு இந்தியா வடமேற்கு இந்தியாவை தவிர மற்ற இடத்துல இருந்து இந்தியாக்கள் மக்கள் இல்லையா பண்பாடு இல்லையா அவர்களுக்கு வேறு மொழிகள் இருக்கவில்லையா இதை பற்றியெல்லாம் அக்கறை கொள்ளாமல் எழுதப்பட்ட இந்திய வரலாறு இன்றைக்கி கீழடியை பற்றி பேசுகிறேன் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளிலிருந்து அங்கே வந்து நாகரிகம் நகரங்கள் இருந்ததற்கான ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன என்று நேற்று கூட இன்றைக்கு கூட செய்திகள் வந்திருக்கு இப்போ தென்னிந்தியாவில் வந்து பண்பாடு இல்லையா நாகரிகம் இல்லையா வேறு நாகரிகமான மக்கள் பிரிவு இல்லையா கிழக்கிந்தியாவில் இருக்கவில்லையா ஒருதலை பட்சமாக இந்தியாவின் தொன்மை வரலாறு படைக்கப்பட்டது ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டு காலம் இப்படி தான் இந்திய வரலாறு எழுதப்பட்டது இன்றைக்கும் பெரிய மாற்றம் கிடையாது உங்கள் இந்திய வரலாற்று புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வட இந்திய அந்த வம்சங்கள் தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் தென்னிந்தியா ஏறக்குறைய முழுமையாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலை எப்போ மாறிச்சுன்னா இவங்க ஒரு காரணத்தை சொன்னாங்க பெரும்பாலான கல்வெட்டுக்கள் பிராகிருத மொழியில் பிராமி லிபியில் எழுதப்படும் லிபினா எடுத்து முறை பிராமி லிபியில் எழுதியிருக்காங்க இந்த பிராமி லிபி எங்களால் படிக்க முடியல அப்படின்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பிரின்சப் என்ற ஆங்கில அறிஞரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பிரின்சப் என்ற அறிஞரால் பிராகிருத மொழி படிப்பதற்கு அதனுடைய ஆனா ஆவண அகர முதலி வெளிவந்தது பிராகிருத மொழி கல்வெட்டுக்களை படிக்க முடியும் நூல்களை படிக்க முடியும் என்ற நிலைமை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வந்தது அதன் பிறகுதான் அசோகர் காலம் என்று ஒன்று இருந்ததையே இவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் பெரும்பாலான கல்வெட்டுக்கள் அப்பொழுது தான் நமக்கு கண்டறியப்பட்டன வரலாற்றை திருத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஆனால் இதுவரையில் அந்த திருத்தம் முழுமை பெறவில்லை இன்றைக்கும் கூட அந்த பௌத்த கல்வெட்டுக்களை பிராகிருத கல்வெட்டுக்களை பாலி கல்வெட்டுக்களை அந்த பிராமி லிபியில் உள்ள கல்வெட்டுக்களை முழுமையாக இந்திய வரலாறு படைப்பதற்கு பயன்படுத்தவில்லை அது ஏங்கிறத உங்கள் கேள்விக்கு நான் விட்டுறேன் கன்னிங்ஹாம்ங்கிறவர் இருந்தார் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் கன்னிங்ஹாம் அவர் தான் பௌத்த கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலையை பற்றியெல்லாம் அவர் அகழ்வாய்வுகள் நடத்தி செய்திகளை தெரிவினார் அதன் விளைவு இந்தியாவின் தொன்மை காலம் என்பது பிராமணிய காலம் அல்ல வைதிக காலம் மட்டுமல்ல வேறு சித்தாந்தங்களும் வேறு பண்பாடுகளும் இந்தியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி இருந்தன என்பதை வெளிக்கொணர்ந்த அந்த அகழ்வாய்வுகள் அதனுடைய இறுதி கட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் சிந்து சமவெளி அகழ்வாய்வுகள் இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் ஜேம்ஸ் பிரின்ஸ் ஒருத்தர் கன்னிங்காம் ஒருத்தர் சர் ஜான் மார்ஷல் இந்த மூன்று அகழ்வ அறிஞர்கள் தொல்லியல் அறிஞர்கள் இல்லாவிட்டால் ஏறக்குறைய இந்திய வரலாறு வைதிக வரலாறோடு முடிஞ்சிருக்கும் இவர்கள் 
கொண்டு வந்த செய்திகளால் இந்தியாவின் வரலாறு வேறு விதமானது என்பதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தார்கள் இது ஒரு புறம் மற்றொன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறில் தான் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் பிரான்சி ஒயிட் எல்லிஸுங்கிறவர் அவர் சென்னையில் இருக்கிற ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி அதிகாரி அந்த எல்லிஸ் சொன்னார் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மொழிகளும் சமஸ்கிருத குடும்ப மொழிகள் அல்ல அவர் இங்கே இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற இந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு வர்றவங்கள பயிற்சி வைக்கிறதுக்கு இந்த மொழிகளில் பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு ஒரு கல்ல காலேஜ் ஒன்று ஆரம்பித்தார் அதுதான் இங்கே துவக்கப்பட்ட முதல் கல்லூரி ஃபோர்த் செயின்ட் ஜார்ஜ் காலேஜ் அந்த காலேஜ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த காலேஜ் என்ன வேலை இங்கே மக்கள் மொழிகள் என்ன அந்த மொழிகளை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறது அந்த அதிகாரிகள் அந்த மொழியின் மூலமாக மக்களை தொடர்பு கொண்டு அதே ஆட்சியை நடத்துவது இப்போ தென்னிந்திய மொழிகளை பற்றி ஆங்கிலேயர் அறிந்து கொள்வதற்கு இங்கே ஒரு கல்லூரி இருந்தது கல்லூரியின் நோக்கம் மொழி கிடையாது அதிகாரிகளுக்கு உதவுவது மொழியை தெரிந்து கொள்வதற்கு அந்த கல்லூரி பின்னர் நுங்கம்பாக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டது அந்த கல்லூரியின் நினைவாகத்தான் நினைக்கிறது காலேஜ் ரோடுன்னு பேர் டபிள்யூசிசி இருக்கிறனால அது காலேஜ் ரோடுன்னு பேர் கிடையாது அங்கே இருக்க இந்த பழைய ஆவணங்கள் இருக்கின்ற பழைய கட்டிடம் இருக்கு அந்த கட்டிடத்தில் தான் தென்னிந்திய மொழிகளை பயிற்சிப்பதற்காக ஆவணங்களை திரட்டுவதற்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் கல்லூரி ரொம்ப பேருக்கு கல்லு காலேஜ் ரோடுங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன் எந்த காலேஜ்னு தெரியாமல் இருக்கும் இனியும் கொஞ்சம் பேர் தப்பாகவே இந்த டபிள்யூசிசி இப்போ இந்த கிறிஸ்துவ பெண் க மகளிர் கல்லூரி இருக்கிறதுனால அந்த பேருன்னு தப்பாக எடுத்திருக்காங்க அது கிடையாது கிறிஸ்துவ மகளிர் கல்லூரி ரொம்ப பின்னால் வருது அதற்கு முன்னால் அந்த இடத்தில் இருந்த கல்லூரி தான் ஆங்கில அதிகாரிகளுக்கான தென்னிந்திய மொழி பயிற்சி கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் தான் தென்னிந்திய மொழிகளை பற்றி ஒப்பீட்டு ஆய்வு செய்வதற்கு உதவியாக இந்த இந்த கல்லூரி அமைந்தது அதில் ஆழ்ந்து படித்த பிறகுதான் எல்லி சொல்கிறார் இந்த தென்னிந்திய மொழிகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு அதனுடைய அடிப்படை சொற்கள் வாக்கிய அமைப்பு படம் சொற்கள் முதுமொழியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இவையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இவற்றிற்கும் சமஸ்கிருத மொழி குடும்பத்திற்கும் தொடர்பு கிடையாது அதனுடைய கிரா அதனுடைய இல இலக்கணமே வேற அஸ்வத்தாமா அதகா குஞ்சரன்னு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லலாம் அதை திருப்பியும் சொல்லலாம் அதகா அஸ்வத்தாமா குஞ்சரன்னு சொல்லலாம் எப்படி மாற்றி சொல்லலாம் கேட்கிறவனுடைய புத்திக்கேற்ப அதை வந்து பொருள்படும் ஆனால் திராவிட மொழிகளில் அப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியாது எழுவாய் இப்போ செயற்படு பொருள் பயனில் எல்லாமே வந்து அந்த ஒழுங்கு அமைதி இருந்தால் தான் வாக்கியங்கள் உருவாகும் திராவிட மொழி இலக்கண மரபு திராவிட மொழி சொற்கள் அதன் அடிப்படையில் தென்னிந்திய மொழிகள் ஒரே மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னு திராவிட மொழி குடும்பங்களும் முதல்ல பெயரிட்டவர் யாருன்னா எல்லிஸ் திராவிட மொழி குடும்பம் அதற்கு முன்னாலேயே ஆரிய மொழி குடும்பத்தை பற்றி அவங்க ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே ஜோன்ஸ் சொல்லிட்டார் மேக்ஸ்முலர் சொல்லிட்டார் ரொம்ப பேர் வந்து அதில் பெருமையாக இருந்தாங்க அவங்க இந்த சமஸ்கிருத மொழி குடும்பம்னா அந்த மொழி குடும்பம் இந்தியாவுக்கு மட்டுமில்லை ஐரோப்பாவுக்கும் புதுமையானது ஐரோப்பிய மொழிகளும் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் பிராமணர்களுக்கும் ஆங்க பிராமண அதிகாரிகளுக்கும் ஆங்கில அதிகாரிகளுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான உறவு ஏற்பட்டது பாச பிணைப்பு ஏற்பட்டது இண்டோ ஆரியன் குரூப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்ன்ட்டு ஆனால் எல்லிஸ் கொண்டு வந்த பிறகுதான் இந்த ஆய்வை நடத்திய பிறகுதான் இந்தியாவில் பலவிதமான மொழிகள் இருக்கின்றன பல மொழி அடிப்படைகள் இருக்கின்றன பல பண்பாட்டு கூறுகள் இருக்கின்றன என்பதை அதிகாரபூர்வமாக ஏற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது இதனுடைய இறுதி கட்டத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் கால்டுவல் கால்டுவல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அந்த நூலை வெளியிடுறார் என்ன நூல் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பீட்டு இலக்கணம் கால்டுவல் கம்பேரிட்டிவ் கிராமர் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதற்கு பிறகுதான் தென்னிந்தியாவின் வரலாறு பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அக்கறை காட்ட ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு பண்பாடு ஒற்றை பண்பாடு உடைய நாடு அல்ல இந்தியா இந்தியாவில் பல பண்பாடுகள் இருக்கின்றன வடக்கு இருக்கின்ற பண்பாடு கூட ஒற்றை பண்பாடு அல்ல வைதிக பண்பாடு மட்டுமல்ல 
வைதீகத்திற்கு முரணான பண்பாடுகளும் பௌத்த சமண பண்பாடுகளும் இருந்திருக்கின்றன கடவுள் மறுப்பு தத்துவங்களும் இருக்கின்றன புரோகித மறுப்பு தத்துவங்களும் இருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் பின்னர் தான் கொண்டு வந்தார்கள் இத்தனை வந்தது பிறகு கூட இன்னைக்கு இவையெல்லாம் உங்களது பாட புத்தகத்தில் இடம் பெற்றிருக்கின்றனவா இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மைகளுக்கு உரிய இடத்தை ஏன் பாட புத்தகங்கள் தரவில்லை தவறான கருத்துக்களும் தரப்படுகின்றன இப்போ நம்ம ஒரு பொற்காலம் பொற்காலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் இந்திய வரலாற்று புத்தகத்தில் பொற்காலத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த பண்டைய இந்தியாவின் பொற்காலம் எது எதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா பண்டைய சொல்லுங்கள் குப்தர் காலம் குப்தர் காலம் பொற்காலம்னு குறிப்பிடுறாங்க ஏன் பொற்காலம்னு குறிப்பிடுறாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவை தானா என்பதை பற்றி சிறிது சிந்தித்து பாருங்கள் பெரிய பேரரசை என்பதற்காக குப்தர் பேரரசை பொற்காலத்தில் கொண்டு வர முடியுமா இன்று உள்ள தகவல்படி குப்தர் அரசு என்பது அர்ஷ பேரரசை விட சிறியது அது தென்னிந்தியாவுக்கு வந்ததே கிடையாது அசாமுக்கு போனது கிடையாது காஷ்மீரில் பெரும்பகுதி அதன் கீழே கிடையாது சிந்துவுக்கு மேற்பட்ட பகுதி இந்த குப்த சாம்ராஜ்யத்தில் கிடையாது கங்கை ஓரளவுக்கு குஜராத் வரைக்கும் அது வந்திருக்கு சமுத்திரகுப்தன் படையெடுத்து வந்தான் அப்படின்னு அலகாபாத் அந்த செய்தியை வச்சுட்டு சமுத்திரன் தென்னகத்துக்கு படையெடுத்து வந்தான் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்ட வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ராஜேந்திர சோழன் கடாரத்துக்கு போனதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதே இவனுடைய ஆவணங்கள் கல்வெட்டுக்கள் செப்பேடுகள் சொல்லுது கடாரம் கொண்டான் கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லும் தல அதை மட்டும் இது ரொம்ப வெறும் வெற்று புகழ்ச்சி இதில் உண்மை இருக்க முடியாது ஏன்னா அதற்கு கொராபரேட்ரி அதற்கு பிற ஆதரவு ஆவணங்கள் தேவை கொராபரேட்ரி எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து சமுத்திரகுப்தன் படையெடுத்த வந்ததுக்கு எந்த ஒரு வேறு ஆத ஆதாரம் எதுவுமே கிடையாது அந்த பானா பட்டங்கிறவன் பானா அவன் என்ன பானா இந்த இதில் ஹரி கு ஹரிசேனாங்கிறவன் இதை உருவாக்கினவன் அழகாக பார்த்துல அவன் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் அவனுடைய தகவல் ஹரிசேனன் யார் சமுத்திரகுப்தனுடைய படை தளபதி அவன் தனது மன்னனை பற்றி புகழ்கிற சமயத்தில் பரம்பரை பரம்பரையாக சொல்ல செய்தி வச்சுருக்கான் ஐம்பத்தி ஆறு தேச மன்னர்களையும் வென்றாங்க மாதிரி அவன் எழுதி வச்சுருக்கான் தென்னகத்துக்கு படையெடுத்து வந்தான்னு சொல்கிறான் அதில் இந்த சில நாடுகளை பற்றி குறிப்பிடுறான் அந்த நாட்டில் வந்து சிம்மவர்மன் அப்படின்னு கூட குறிப்பிடுறான் அது பல்லவ மன்னனாக இருக்கலாம் சிம்மவர்மன் காஞ்சி அப்படின்னு கூட குறிப்பிடுறான் ஆனால் அந்த படையெடுப்பு நீங்கள் வர்றது இதில் பார்க்கறதுல அந்த வடக்கிலேருந்து தெற்கு நோக்கி வர்ற அந்த ஆர்டரே தப்பாக இருக்கு ஏதோ நினைவுக்கு வந்ததெல்லாம் மாற்றி மாற்றி போட்டு இதெல்லாம் வென்றான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தென்னிந்திய கல்வெட்டில் கூட ஒரு தென்னிந்திய இலக்கியத்தில் கூட குப்த மன்னர்கள் தெற்கு நோக்கி படையெடுத்து வந்தார்கள் வென்றார்கள ஒரு செய்தி கூட கிடையாது பல்லவர்கள் ஆவணங்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க சாளுக்கியர்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க வாகாடர்களுடைய ஆவணங்கள் இருக்கு பௌத்த மத குறிப்புகள் இருக்கு எந்த இடத்துலையுமே அரிய குப்த படையெடுப்பு தென்னிந்தியாவில் நடந்தது என்பதற்கான ஒரு ஆதாரத்தையும் தரவில்லை அதில் அதற்கு என்ன இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா வெற்றி பெற்ற பெரு பெருந்தன்மையாக அந்த அரசுகளை அவர்களிடம் விட்டு விட்டு சமுத்திரம் போயிட்டானம்மா ரொம்ப பெருந்தன்மையானவன்ட்டு அந்த பெருந்தன்மையை ஏற்றுக்கொண்டு தென்னிந்திய கல்வெட்டுகள் இருக்கணும் இல்லையா இதுவுமே கிடையாது ஆக ஒற்றை செய்தியை வைத்து கொண்டு குப்த பேரரசை பேரரசை என்கின்றார்கள் குப்த பேரரசை விட மூன்று மடங்கு பெரியது கனிஷ்கனது பேரரசு இந்தியா முழுமையும் இந்த தமிழ்நாட்டு பகுதியை தவிர ஏறக்குறைய அனைத்து இந்தியாவும் ஆண்டவன் அசோகன் அந்த பேரரசில் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு அந்த பேரரசில் அஸ்ஸாம் இருக்கு நேபாள் இருக்கு காஷ்மீரம் இருக்கு அவ்வளோ பெரிய பகுதி ஆண்ட அசோகன் காலத்தை பொற்காலம்னு சொல்றது கிடையாது ஆனால் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட இல்லாத அந்த குப்தர் ஆட்சி எப்படி வந்து பெரிய ஒரு பேரரசாக அரசியல் ரீதியான சாதனையாக காட்ட முடியும் ஒன்று இரண்டாவது முக்கியமாக அவங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து கலை பண்பாடு இவற்றிலெல்லாம் அந்த உச்சகட்டத்தை வந்ததுமாங்க குப்தர் காயலா கோயில்கள் எதுவுமே நம்ம கோவில் மாதிரி இந்த 
மகாபலிபுரத்திலேயே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கோவில் மாதிரி பிரம்மாண்டமான கோவில் எதுவுமே கிடையாது சிறு செங்கல் கோவில்கள் கற்கோவில்கள் அவ்வளோதான் சின்ன சின்ன கோவில் சிற்பங்கள் பெருசாக கிடையாது அதில் வந்து நம்ம தென்னிந்திய கோவில் ஒன்றை கூட மதிப்பிட முடியாது மிகச்சிறியவை அது அந்த அம்ம தசாவதார கோவில் அப்படின்லாம் அங்கங்கே இருக்கிற கோவில்லாம் அந்த குப்தர் கால பெருமையுண்டு இதைவிட பேரளவிற்கு பெரிய அற்புதமான சிற்பனை கொண்ட பேரரசுகள் இங்கே இருந்திருக்கின்றன அசோகன் காலத்து இந்த ஒரு சிற்பங்கள் கட்டிடங்கள் இதைவிட பிரம்மாண்டமானவை தென்னிந்தியாவில் வந்த சோடர்கள் பல்லவர்கள் சாலைக்குயர்களது கட்டிடக்கலைகள் இதைவிட அற்புதமானவை ஆனால் அதை சேர்த்துக்கல அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னையும் போ சொல்கிறாங்க அஜந்தா எல்லோரா சிகிரியா பாக் குகைகளுடைய அந்த சிற்பங்கள் முதல் தகவல் அஜந்தாவும் எல்லோராவும் சிகிரியாவும் குப்த பேரரசிலே இல்லை தென்னிந்தியாவில் இருக்கு மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்கு அஜந்தா எல்லோரா சிகிரியா சிலோனில் இருக்கு குப்தர் ஆட்சியிலே இல்லை ஒன்று குப்தர் ஆட்சியெல்லாம் வேற ஆட்சியில் இருக்கிற பகுதி அது குப்தர்களுக்கு எப்படி சிறப்பு கொடுக்க முடியும் ரெண்டாவது குப்தர் காலத்திலேயே உருவாக்கப்பட்டவை அல்லவை முப்பத்தி நாலு குகைகள் வந்து அஜந்தால் இருக்குன்னா அதில் ஓரிரு குகைகள் தான் அந்த காலத்துக்கு பொருந்தி வரும் பெரும்பாலான குகைகள் குகை சிற்பங்கள் மௌரியர் காலத்திலிருந்து ராஷ்டிரகூடர் காலம் வரைக்கும் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டு காலம் ஒவ்வொரு கட்டமாக உருவாக்கப்பட்டவை அவங்க காலத்திலேயும் கிடையாது அவங்க இடத்திலையும் கிடையாது இங்கே பல்லவர காலத்து இந்த சித்தன வாசல் கூட அவங்களுடைய பெருமையில் எப்படி சேர்த்துக்க முடியும் இவன் சம்பந்தமே இல்லாத சிங்களத்தில் இருக்கிற அந்த சிங்கிரியா குகை எப்படி சேர்த்துக்க முடியும் இஸ்லாமில் சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கேன்ட்டு எல்லா புகழையும் குப்தனுக்கே கொடுக்க முடியுமா என்ன எதுவுமே தொடர்பு இல்லாத குப்தனை அவங்க குப்தர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பொய்யை மெய்யாக்குகின்றார்கள் அது மட்டும் இல்லை அவங்க ஒரே அடிப்படை ஒன்று இருக்கு சமஸ்கிருதத்தை நமக்கு தெரிஞ்ச ஆட்சி மொழி ஆக்கின முதல் அரசு குப்தர் அரசு சமஸ்கிருதத்தை ஆட்சி மொழி ஆக்கின முதல் அரசு அதற்கு முன்னால் சமஸ்கிருதம் ஆட்சி மொழியே கிடையாது பிராமணரான புஷ்யமித்திர சுங்கன் கூட ஆட்சி நடத்தியபடி சமஸ்கிருதம் ஆட்சி மொழி கிடையாது பிராகிருதம் தான் இருந்தது முதல் முறையாக சமஸ்கிருதம் ஆட்சி மொழியாகுது பிராமணிய ஸ்மிருதிகள் அரசு சட்டங்கள் ஆகுது ஸ்மிருதிகள் ஸ்மிருதிகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்னன்ட்டு நாலு வர்ணங்கள் அடிப்படையில் மக்களது உரிமைகளை உடைமைகளை தீர்மானிப்பது நாலு வர்ணங்கள் அப்போ ஏற்றத்தாழ்வு உடைய அந்த சமூக அமைப்பை முதல் முறையில் அதிகாரமாக கொண்டு வந்த ஆட்சி குப்தர்கள் ஆட்சி அவன் சமஸ்கிருத இலக்கியம் கூட பெரும்பாலான சமஸ்கிருதம் குப்தனுக்கு முற்பட்டவை முதல் சமஸ்கிருத இலக்கியம் வந்து புத்த சரிதம் அஸ்வகோஷன் எழுதினது அது குப்தர் காலத்துக்கு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே வந்துருச்சு பல சமஸ்கிருதம் ஆதி சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த இலக்கியங்கள் காளிதாசனுடைய காலம் கூட குப்தர் காலம் தானாங்கிற சந்தேகம் இன்றைக்கி இருக்கு ஆனாலும் ஒரு பார்ப்பனம் ஐயப்பட்ட ஒரு சமுதாய அமைப்பு நெறி சமஸ்கிருதம் புரோஹிதம் இந்த பிராமணரை முதன்மைப்படுத்திய ஒரு ஆட்சி முறை இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு குப்தர் பேரரசை பொற்காலம்னு சொல்கிறாங்க குப்தர் காலத்தில் வணிகம் கூட வீழ்ச்சி அடைந்தது என்னென்னா இந்தியாவின் வணிகம் ரோமானிய பேரரசோட ரோமானிய பேரரசு மூன்றாம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இந்திய வணிகம் வீழ்ச்சி அடையுது இந்த வீ எல்லா முறையிலும் சிறப்பு இல்லாத ஒரு காலத்தை ஒரு அரசை இந்து இந்தியாவின் பொற்காலம் என்று அழைப்பது வரலாற்றை எழுதிய உள்ளது வாக்கியம் நாம் கொஞ்சம் அதை பற்றி மறுபரிசீலனை செய்யணுமா இல்லையா அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அப்போ தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வரலாற்று எழுதுகிற சமயத்தில் நம்ம பண்டைய அந்த மத இலக்கியங்களை கருத்தில் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அது ஒரு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இந்திய வரலாற்று இலக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பதினெட்டாம் தேதி இன்றைக்கி இருபது பதினெட்டாம் தேதி இந்துவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு படிங்க தேவதத் பட்நாயக்கிற ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் அந்த பட்நாயக்க சொல்கிறாரு இரண்டு விதமான இந்திய வரலாறுகள் இன்றைக்கி இருக்கு ஒன்று புராண இந்திய வரலாறு 
மற்றொன்று அறிவியல் இந்திய வரலாறு புராண இந்திய வரலாற்றை இன்றைக்கி நம்ம மீது திணிக்கிறாங்க புராணங்கள் அடிப்படையில் இந்திய வரலாற்றை படைப்பது அப்படின்னு திணிக்கிறாங்க எல்லாமே வேதத்திலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்ல வைக்கிறாங்க சிந்து வழி நாகரீகம் கூட வேத நாகரீகம்னு சொல்கிறாங்க அவர் அதுக்கு உதாரணமாக ஒன்று காமிக்கிறார் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறார் இந்த ஜீன் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மரபணு எடுக்கிறது ஒரு மரபணு சிந்து வழியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு அது ஏழாயிரம் கிமு ஏழாயிரம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போடுறாங்க அந்த மரபணு வந்து இந்தியாவுக்கு தான் உரியது வெளிநாட்டுக்காரங்களுடைய அடையாளம் கிடையாது இதை சொல்லிட்டு ஆகவே ஆரியர்கள் இந்தியர்களே அப்படின்னு முடிக்க பார்க்குறாங்க ஒரு தரப்பு அது ஒரே ஒரு சாம்பிள் அதை வச்சு எடுத்துப்பாங்க ஸ்டெப்பி கிடையாது புல்வெளியில் வந்தவங்களுடைய சாம்பிள் கிடையாது இங்கே இருந்த மக்களது ஜீன் அப்படிங்கிறாங்க என்ன முடிவு கொடுக்குறாங்க ஆரியர்கள் இந்தியர்களே வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க இல்லைன்ட்டு இந்த பட்னாய் கேள்வி எடுக்கிறார் ஏழாயிரம் மட்டும் ஆரியர்கள் இந்தியாவில் இல்லைங்கிறது உண்மை ஏன்னால் வேத காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பின்னால் தான் ஆரம்பிக்குது ஏழாயிரத்தில் ஆரம்பிக்கலை ஒன்று ரெண்டாம் இந்த ரிக்வேதம் தான் முதல்வருடைய நூல் அந்த நூலில் இவங்க அடிக்கடி குறிப்பிடுறது இந்திரனை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க இந்திரன் வந்து தேர் ஓட்டி வருவானாமா தேர் ஓட்டி வருவான் அந்த தேர் எப்படி இருக்குன்னு விளங்க குதிரைகளால் பூட்டப்பட்ட தேர் அந்த தேருடைய சக்கரங்களுக்கு ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றி வேதம் சொல்லுது பட்நாயக் வந்து பல ஆய்வுகளை நடத்தி சொல்கிறார் முதலாவது தேர்ப்படை பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் ஆயிரத்தி முந்நூறு கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு அதுவும் எகிப்தியர்களுக்கும் ஹிட்டைட்டுங்கிற பிரிவினருக்கும் இந்த சிரியா பகுதியில் ஏற்பட்ட போர் காதேஷுங்கிற இடத்துல நடைபெற்ற போர் அங்கே தான் முதலாவது தேர் போருக்கு பயன்பட்ட காலம் அந்த ஹிட்டைட்டுகளை ஏறக்குறைய ஆதிகளுடன் இணைப்பது உண்டு இப்போ நிச்சயமாக வந்து இந்த ரிக்வேதம் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட விஷயம் ஏழாயிரத்தில் வந்த ஜீனை ஆயிரத்தி முந்நூறில் எப்படி குறு சேர்க்க முடியும் நீங்கள் அப்போ இந்து வழி நாகரிகத்தை கூட வேத நாகரிகம் என்று மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் ஒரு வன்மமான முயற்சிகள் வக்கரமான முயற்சிகள் சிந்து வழியில் அனைத்தும் ஏன்னா அதற்கு ரிக்வேதத்திலே ஆதாரம் இருக்குது அவர்கள் ஊடுருவி வந்த மக்கள் என்பது ஆதாரம் நிறைய கொடுக்குறாங்க இங்கே இருந்த மக்கள் கோட்டை கொத்தரங்கள் வாழ்ந்தார்கள் குறிப்பிடுறாங்க புறம் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கோட்டைகளில் வாழ்ந்தாங்கன்னு குறிப்பிடுறாங்க ஆரியர்களுக்கு அப்பொழுது கோட்டைகள் கிடையாது கூடாரங்களில் வாழ்ந்தார்கள் நகரம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் எதிரிகள் நகரங்களில் வாழ்கின்றார்கள் இவர் வந்து இந்த பயிரிடுறதுல ரொம்ப ருடிமெண்ட்ரி மெத்தட் ஆரம்ப கால முறையை பயன்படுறாங்க ஆனால் சிந்து வழி மக்கள் பயிரிடுகின்ற முறையை வந்து நதிநீர் வெள்ளத்தை பயன்படுத்தி பயிரிட்டுருக்காங்க எல்லாமே பல விஷயங்கள் இருக்குது அனைத்தையும் மறைத்து இந்தியா ஒற்றை பண்பாடு நாடாக இருக்க இருக்கிறது என்று சொல்ல விரும்பினார் அப்போ தான் இவர் சொல்கிறார் ராமன் காலத்தையும் கிருஷ்ணர் காலத்தையும் உண்மையானவை என்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு கடந்த ஆண்டு வந்து இந்து பத்திரிகை வந்து ஒரு நீலகே நீல நீலகண்ட சாஸ்திரியுடைய கடிதங்களை தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார் கடந்த ஆண்டு நீலகண்ட சாஸ்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய வரலாற்று அறிஞர் அவருடைய இந்து பத்திரிகை கெடுதி கடிதங்களை தொகுத்து கொண்டு வெளியிட்டது அதில் நீலகண்ட சாஸ்திரி குறிப்பிடுறாரு அவர் இந்திய வரலாற்று பற்றிலாம் பிறந்தில் ஒரு சதஸ் சதஸ்ன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிராமண இந்த சங்கீத வித்துவர்கள் சமஸ்கிருத வித்துவர்கள்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது அதில் போகிறதுல இவரை மடக்கி கேள்வி கேட்குறாங்களாம்மா நீங்கள் எழுதின புத்தகத்தில் நீங்கள் வேத காலம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பிறகுன்னு போட்டிருக்கீங்களே கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு பிறகு போட்டிருக்கீங்களே ஒரு பிராமணனான நீங்கள் எவ்வாறு அப்படி சொல்லலாம் ஏன் அதை வந்து பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால் கொண்டு போகிறது தானே அப்படின்னு நீலகண்ட சாஸ்திரிய மற்ற பிராமணர்கள் கேட்குறாங்க நீலகண்ட சாஸ்திரி சொல்கிறாரு செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அதுக்கான தைரியம் கிடையாது என்ன தைரியம்னா உண்மையை மறுக்கின்ற தைரியம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னாரு இப்போ காலத்தை முன்னால் சொல்கிறதுங்கிறாங்க ராமர் காலத்தை ரொம்ப முன்னால் கொண்டு வருதுங்கிறாங்க ராமர் ராமாயணம் உங்களுக்கு தெரியும் ராமாயணத்தில் லோகத்தாலான வில் வச்சுருக்கார் அவர் தேரில் போகிறார் நகரம் இருக்கு இவங்க சொல்கிற திரேதா யுகத்து ராமன்னா ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கே இருந்திருக்கணும் இவர்கள் கூறுகின்ற கணக்கு கூட பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமன் இருந்திருக்கணும் யுக கணக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது கலியுகம்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் 
இதற்கு முந்தைய துவாபுர யுகம்னா எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆண்டுகள் அதற்கு முந்தைய திரேதா யுகம்னா பனிரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் ஆண்டுகள் அதற்கு முந்தைய கிருதாயுகம் சத்தியுகம்னா பதினேழு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரம் ஆண்டுகள் இது அவங்க கொடுக்குற கணக்கு இப்போ ராமன் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கிறதா முடிய போகிறதா சொல்கிறாங்க இவங்க கணக்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட திரேதா யுகம்னா எப்போ வரும் இடைப்பட்ட பன்னெண்டு லட்சத்தி சில்ல எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆண்டுகள் போகுது இதையும் சேர்த்துங்க குறைந்தது பதினஞ்சு லட்சம் ஆண்டுக்கு முன்னால் ராமன் இருந்திருக்கணும் இல்லையா சயின்டிஃபிக் ஹிஸ்டரியில் ஹோமோசப்பியன் ஸ்டேஜும் இந்த விலங்காக இருந்த மனிதன் நாலு கால் இருந்த மனிதன் ரெண்டு காலை வந்து கையா பயன்படுத்தி எழுந்து நின்று அந்த ஹோமோசப்பியன் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் வந்திருக்கு நாகரீகங்கிறது ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் பயிர்த்தொழில் செய்கிறது ஆடு மாடு மேய்க்கிறது குடிசைகளில் வாழ்கிறது உடை அணிகிறது இதெல்லாம் பத்தாயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் மனித வரலாறே பத்தாயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே இருக்குது ராமன் வந்து பதிமூணு லட்சம் ஆண்டுக்கு முன்னால் அயோத்தியில் ஆண்டார்னு சொல்கிறத எப்படி வரலாறாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ வரலாற்றின் மீது மிகுந்த தாக்குதல்கள் உள்ளன இந்திய வரலாறு இன்று முழுமையான வரலாறாக இல்லை ஒரு சரியான முழுமையான பல பண்பாடுகளை பல மொழிகளை கொண்ட இந்திய வரலாற்றை படைப்பதற்கு இனிமேல் தான் சரியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் பட்டிங் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் இப்போ தான் வரலாற்றை படித்து வர்றீங்க உங்கள் கவனத்தை கொஞ்சம் இதில் செலுத்துங்க ஒரு நல்ல சரியான உண்மையான வரலாற்றை படைக்கிறதுக்கு உங்கள் கவனம் போகணும் நான் விரும்புகிறேன் அதோடு ஒன்று சொல்கிறேன் வரலாறை நீங்கள் ஏன் பார்க்கணும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரலாறுங்கிறது எங்கள் தாத்தா இப்படி இருந்தார் எங்கள் மூதாதையர் இப்படி இருந்தாருன்ட்டு பெருமைப்பட்டு கொள்வதற்காக பெருமிதம் தேடுவதற்காக வரலாற்றை பார்க்காதீர்கள் எப்போ உங்களுக்கு பெருமித உணர்வு வருகிறதோ உண்மையை மறைப்பீர்கள் இதெல்லாம் இன்கன்வீனியோ அதெல்லாம் மறைச்சிருவீங்க சில விஷயத்தையெல்லாம் மிகைப்படுத்தி விடுவீர்கள் வரலாறு அதற்கல்ல வரலாறு உண்மை தேடுவதற்கு உண்மையின் அடிப்படையில் நாம் எதிர்காலத்தை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த வரலாற்றை பார்க்குற பார்வை அறிவியல் பார்வையாக இருக்கணும் புராண பார்வையாக இருக்கக்கூடாது நன்றி கேள்வியில் எதிர்பார்க்கின்றேன் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோர்களை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பெற்று அதை சிந்தி